የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሃዲግ መጻፍ አንድ በፍስሃ ያዚ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ደም ሰባብና ታቲ ምራፍ 12 የንግስተ ሳባ ታሪክ ንግስተ ሳባ የነገሰችው በአክሶም አቅራቢያ በጥንቱ አጠራር ሳባ በመትባለው ከተማ ነበር ንግስተ ሳባ ከአባቷ በአጋቦስ ወይም ተዋስ ተዋስያ እግር ተተክታ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን መግዛትና ማስተዳደር የጀመረችው ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ1013 ጀምሮ ነው ንግስተ ሳባ የሚለውም ስሟ ሳይሆን የሳባውያን ንግስት ማለት ነው የንግስተ ሳባ መጠሪያ ስሟ በክብረ ንግስት ማክዳ በመጻፈ ንግስት በቀዳማዊና ካለ በዜና ማውል ንግስተ ሳባ በወንጌል ንግስተ አዜብ ትባላለች በዚያን ዘመን የኢትዮጵያ ወሰን ወይም የንግስተ ሳባ ግዛት ስፋቱ በመስራቅ እስከ ማዳጋስካር እስከ ፋርስ ባህር በመዕራብ እስከ ኑቢያ እስከ ምስር ወይም ግብጽ ጠረፍ በደቡብ እስከ ኒያንዛ የቪክቶሪያ ባህር ድረስ ነው ይባላል በርሷ ዘመን የኢትዮጵያ የአረብ የግብጽ የህንድ የኢየሩሳሌም ሰዎች የዘመኑን ሸቀጣ ሸቀጥ ልብስ ሽቶ እጣን ወርቅና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን ይነግዱ ነበር በዚሁ ዘመን ደግሞ በኢየሩሳሌም የነገሰው የዳዊት ልጅ ንጉስ ሰለሞን ነበር ንግስተ ሳባ በኢትዮጵያ ሰለሞን በኢየሩሳሌም በነገሱ ነክሰው በነበሩበት ዘመንም ታምሪን የሚባል ነጋዴ ከኢትዮጵያ ወደ ኢየሩሳሌም እየተመላለሰ ይነገን ነበር እርሱም ለነጉስ ሰለሞን የሚሆኑ ጥሩ ጥሩ ዕቃዎች ከኢትዮጵያ አገስቶ ወስዶ ለነጉስ ሰለሞን ካስረከበ በኋላ ሲመለስ የሰለሞንን የቤተ መንግስት ስነ ስርዓትና ጥበቡንም ክብሩንም ሁሉ ለነገስተ ሳባ ይነግራት ነበር በታምሪና ማካኝነት የተጀመረው ግንኙነቱም እየቀጠለ ሄደ በዚህ ነጋዴ ያማካኝነቱም በሁለቱ ነገስታቶች ሀገር የማይገኙ እቃዎችን በስጦታ መልክ ይላላኩ ጀመረ ንግስተ ሳባ የነጉስ ሰለሞን ጥበብ የቤተ መንግስቱንና የሥራቱን ህግና አደረጃጀት በደንብ ከመያውቀው ከታምሪን አንደበት ብዙ ጊዜ እየቀሰመች ከመስማቷም በላይ የቤተ መንግስቱንና የሥራቱን ህግና አደረጃጀት በደንብ ከመያውቀው ከታምሪን አንደበት በተጨማሪ ባይኖ ዓለም አረጋገጥ በብዙ ወታደሮችና ደንገጥሮቿ ታጅባ ለሰለሞን የምታስረክበው የምታቀርበው ልዩ ልዩ ስጦታ አስጭና በነጋዴው መሪነት ማለትም በታምሪን ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘች በደረሰችም ጊዜ ንጉስ ሰለሞን በታላቅ ክብርና በደስታ ተቀበላት ሷም ከኢትዮጵያ ይዛላት ይዛለት የሄደችውን የከበረ እንቁና ወርቅ ሽቶና ሌሎች ስጦታዎችን አቀረበችለት ንጉስ ሰለሞንም ስጦታውን በክብር በክብር ተቀበሎ ልዩ ማረፊያ ቦታ መርጦ ለእርሷና ለአጃቢዎቹ አዘጋጀላቸው በየቀኑም በእርሱ ተዛዝ በሬ በግና ፍየል እንዲሁም መጠጥ ላጃቢዎቹ አለራሷም እንደ ደንቡ ሲያቀርብላቸው ቆይቶ አንድ ቀን ንጉስ ሰለሞን ለንግስተ ሳባ ክብር ትልቅ ግብዣ አዘጋጅቶ ጠራት 
ከዚህ ግብዣ ቀደም ብሎም ቤተ መንግስቱንና ቤተ መቅደሱን ሲያስቆበኛት ነበር በዚህ ለ ደግሞ ስለ እርሷ ክብር በተዘጋጀው ግብዣ ያዳራሹን አይነት የመሳፍንቱንና የመኳንንቱን አገባብና አቀማመጥ ለማሳየት በራሱ ዙፋን አቅራቢያ ለእርሷ ልዩ ዙፋን አዘጋይቶ ዙፋኑንም ሷ ከውስጥና ማናኝ ማንኛውንም ነገር ለማየት እንድትችል ከውጪ በኩል ግን እርሷ ምንም እንደ እንደ እርሷን ምንም እንዳያት ተደርጎ በተሰራ መስታወት መሰል ነገር አስካርዶ አስቀምጣት በዚህ ባማረ ዙፋን ተቀምጣ የመሳፍንቱን የመኳንንቱን የወታደሩንና እንዲሁም አገባቡንና አቀማመጥ በየክፍሉ የሚያገለግሉትን የወንጠጃ ሳላፊዎችንና ሰራተኞችን የሰራተኞችን አለባበስና የሰራ የስራቸውን ቅልጥፍና እየተመለከተች ተደነቀች ግብዣው ሲጠናቀቅም ንጉስ ሰለሞን ንግስ ተሳባን ያነግራት እርሷም ወዳለች በዙፋን አመራ እርሷም የጠበቡንና የሰራሁን ነገር እኚ እዚ ሆኚ ባይኔ የተመልከትኩት ባገሬ ሳለው ከሰማውት እጅግ ይበልጣል በማለት አድናቆት አንገለጸች ከዚያም ወደ ተዘጋጀላት ስፍራ ለመሄድ ስትጠይቀው መሽታልና እዚ ደሪ አላት በዚህ ጊዜ ሌሊት ላይ ንጉስ ሰለሞን ንግስተ ሳባን ተገናኝቷ ተደረ እናም ጸነሰች በዚህ ጊዜ ንግስተ ሳባ ልጅ መሆኑን የምትረዳበትን መልከስ ስጥኝ በማለት ከሰለሞን የጣቱን ቀለበት ተቀበላ በተሎ ወደ አገሯ ተመለሰች እዚ ላይ ታሪከ ንግስትና ክብረ ነገስ ሰፋ ያለ ሀተታ በመስጠት ጉራ ላይ ሽሆና እንደነበርና ኢየሩሳሌም ስትደርስ እንደወለቀላት ጨው የበዛበት ምግብ አብልቶ በኋላ ጥም ወደሱ መኝታ ውሃ ፈልጋ እንደሄደችና በዚያ ዘዴ እንደተገናኘት ወዘተ የሚል ነገር አስፍሮ ሰፍሮ ይገኛል የሆነ ሆኖ ንግስተ ሳባ ጸንሳ ስትመለስ ለተመለስ ተነሳ በኢየሩሳሌም ርስት ይሆናት ዘንድ ቦታ ሰጥቷት አብያተ ክርስቲያናት ታንጸውባት ዛሬ ድረስ መንፈሳዊ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል የዴር sultan ገዳም አንዱ ነው ንግስተ ሳባ ከናጃቢዎቿ ወደ አገሯ ስትመለስ ኤርትራን ባህር ተሻግራ በሃሚያሴን አውራጃ ማይበላ ከተባለው ቦታ ወይም አገር ስትደርስ ወንደ ልጅ ወለደች ንግስተ ሳባም የወለደችውን ልጅ ስሙን እብነ መለክ ወይ የሚል ስም አወጣችለት ትርጉሙም የንጉስ ወይም የገዢ ልጅ ማለት ነው እብነ ሐኪምም ተብሏል ይህም የብልህ ልጅ ማለት ነው የመጀመሪያውም ሁለተኛውም የስም ሲያሜ የጥንቱ የሳባውያን አነጋገር ሲሆን ታሪኩ የሰፈረበት ክብረ ነገስት በሳባውያን ቋንቋ ተጽፎ ስለነበርና በኋላ ላይ እነ እነብረ እነ ንብረድ ይሳቅ ወደ ግብጽ ሲተረጎም ያርብኛው ስም እንዳለ ወስዶ እንደተረጎሙት ይናገራል ምን ይልክም አድጎ 20 አመት እንደሞላው አባቴ ማን ነው ንገሪኝ ብሎ እናቱን ሲጠይቅ እርሷም የኢየሩሳሌም ንጉስ ሰለሞን ነው ብላ ነገረችው አባቱን ሰለሞንን ለመገናኘት የእናቱን ፍቃድ ጠይቆ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ አባቱ ንጉስ ሰለሞን ልጁን በደስታ ተቀበለው ባየውም ጊዜ ምንልክ ለ3 አመታት ያህል በኢየሩሳሌም የኦሪትን ህግ የመንግስት አስተዳደርን በኢብራይስ ቋንቋ ተምሮ ሲጨርስ ወደናቱ ሀገር ወደ ንግስተ ሳባ ተመለሰ ሲመለስም ንጉስ ሰለሞን ልብሰ መንግስት መንግስት አልብሶ ከ12 ነገደ እስራኤል 12ሺ የኢብራዊ የኢብራዊው የበኩር ወንድ ልጆች ከያንዳንዱ ነገድ አንድ አንድ ሺ ማለት ነው የዳዊትን ልጅ ወንድሙን ጨምሮ ብልሆችንና አዋቂዎችን መርጦ 
ከተማሩትም ካህናት እንዲሁም ከመሳፍንቱ ልጆች 22 ታላላቅ ሹማምንት ጋር የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ይሁን ዘንድ ልብሰ መንግስቱን አሰፍቶ ቀባሜሮንን በሊቃቅነ ካህናቱ በሳዶቅ አስቀብቶ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ982 ወደ ኢትዮጵያ ሸኘ ንግስ ተሳባ ልጅዋ ምኒሊክ ከኢየሩሳሌም ሲመለስ በታላቅ ክብር ሰልፍ አድርጋ ተቀበለችው ምኒሊክና ሰዎቹ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ አዛሪያስ በሚባለው ሊቀ ካህን አማካኝነት በሉል እግዚአብሔር ጣቶች ተቀርጾ ለሙሴ የተሰጠው ነተኛ ጽላት ወደ ኢትዮጵያ አብሮት መጣ ይህ ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ገሚሱ አባቱ ንጉስ ሰለሞን ፈቅዶለት እንደሰጠው ሌላው በድብቅ ይዞት እንደመጣ ይገልጻል ያም ሆነ ይህ ጽላቱ ታበተ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣ በግልጽ የሚታወቅ ሲሆን በአክሱም ሲሆን ቤተክርስቲያን አምላክ በመረጣቸው ሰዎች የተጠበቀ የተጠበቀ እንደሚገኝ ነው የሚታወቀው ከዚያም ንግስ ተሳባ ምንሊክን ተቀበላ በኢትዮጵያ ነገሰችው ንግስ ተሳባ በኢትዮጵያ ለመንገሷ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀምሮ በሁሉም ታሪክ በሁሉም ታሪካዊና መንፈሳዊ ጽሁፎች ውስጥ የተረጋገጠ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ገናናና ንግስትና በጥበብ የተሞላ እንደነበረች ይታወቃል ከዚህ በላይ ኢትዮጵያ ተቃላይ ሁኔታ መላወጧን ልብ ይሉታል ይህም የንግስናውን ዘር ከኢየሩሳሌም ጥበበኛው ንጉስ ጋር በማስተሳሰሯ ሙሉ በሙሉ ባይሆን ብዙሃኑ በጣውት ማምለኩን ትቶ በኦሪት ህግ ህገ ኦሪት እየተመራ ወነተኛውን ያምላ አምልኮ አምላከን እንዲያውቅ የተደረገው በፍላጎት በርሱና በልጇ ዘመን ነው ኤፍ ለመግብነት ያለው በርሷ ዘመን እንደሆነ ስለሚነገርላት ስለዚህች ንግስት በርካታ ጻሕፍት ይጻፉላት ሲሆን ከግሪት ሊቃውንት እንደ ሄሮዶተስ መልዚ ሄሞሜር ከጣሊያን ሊቃውንትም ሆነ ከሌሎች ከአውሮፓና እስያ ታሪክ መርማሪዎች ብዙ ብዙ ብለውላታል ሞሪዮ የተባለው የፈረንሳይ ሊቅም ስለ ንግስ አባ ሲገልጽ ባክሱም አጠቃላይ አጠገብ በመትገኝ ሳባ በመትባል ከተማ ተቀረበች ከመቃብሩ ዓለም 24 አውልቶች ያሉበት አሁን ግን ተሰባብሮ አልቋል ይላል ከነገስት ሳባ ጋር በተያዘ ደጋግሞ የሚነሳው ጥያቄ ንግስት ሳባ ያረብ ንግስት ወይስ ኢትዮጵያ የሚል ጥያቄ ነው ከአምስት በላይ የሆኑ አገራትም የኛናት ይያሉ ይሻሟታል ነገር ግን የተነሳችውም ከቀድሞዋ የኢትዮጵያ ግዛት እስከሆነ ድረስ የዛሬውን ክፍፍል መነሻ አድርጎ መወዛገባ ይገባም ያም ቢሆን ግን በዛሬው የካርታ ክለላም ቢሆን በዛም በነሄድ ሳባ ኢትዮጵያ ነች የተቀበረችው በአሁኗ ኢትዮጵያ እንደሆነ በርካታ ጻሕፍት ተስማምተው ተስማምተውበታል በተረፈ ሳባ የመጣችው ከዘንዶ ነው ወዘተ የሚል ሀተታ ይገኝበታል በብዙዎች ዘንድ የዛሬ ሊቃውንት እይታ ይሄ መሰሎ ሀተታ ተረተረ ተብሏል ነገር ግን ሚስጥራዊ ያገላለጽ ይመስላል ለማንኛውም ንግስተ ሳባ ወይ ማክዳ በኢትዮጵያ 31 አመት ገስታለች ልጇ ሚሊኒክም በህይወቷ ይያለች ነው ተክታ ያለፈችው ምራፍ 12 በዚህ ተጠናቀቀ ቀጥ